시청해 주셔서 감사합니다. 연애 전문 소식은 역시 돌곰별곰 t v 안녕하세요 돌곰별곰TV입니다 이번 시간은 히어로 임영씨에 대한 소식을 전해드리겠습니다 첫 번째 소식입니다 대세 임영씨가 추석 연휴 유튜브에서 팬들과 만나게 됩니다 임영씨는 지난 18일 공식 SNS를 통해서 바로 오늘 19일 오후 9시 유튜브 채널을 통해 라디오 방송을 진행하겠다고 알렸습니다 이는 임영씨가 홀로 서기 후첫 공식 일정인데요 임영씨는 영탁씨, 이찬호씨, 정도원군, 장민호씨, 김희재씨와 TV조선 리스터트로 탑6로 단체 활동을 이어왔었습니다. TV조선과 1년 6개월간 계약을 맺고 뉴에라 프로젝트 소속으로 활동해온 이들은 지난 11일 전속계약이 종료됨에 따라 개별 활동에 매진하게 되었는데요. 임영씨는 현재 원 소속사인 물고기 컴퍼니로 돌아가 앨범 준비를 비롯해 활발한 활동을 펼칠 계획을 준비하고 있습니다. 두 번째 소식입니다. 임영씨가 추석을 맞아 따뜻한 인사를 전했습니다. 뉴트리원 측은 지난 18일 공식 SNS 계정을 통해 글과 함께 한 장의 사진을 을 게재했습니다. 공개된 사진에는 탈맞게 웃고 있는 임영 씨의 모습이 담겨 있는데요. 그는 보름달처럼 풍요로운 추석 보내세요 라고 알렸습니다. 특히 임영 씨는 보기만 해도 기분이 좋아지는 비주얼을 드러내며 훈훈한 분위기를 자아내 눈길을 끌었습니다. 세 번째 소식입니다. 이제 더 이상 뽕숭학당에서 임영 씨를 볼 수가 없다고 합니다. TV조선 뽕숭학당은 종영하지 않고 계속 방송하는 것으로 최종 결정이 됐지만 임영 씨와 김희재 씨는 프로그램에서 하차하게 되었는데요. 나머지 탑보는 잔류하게 되었습니다. 임영씨가 하차하게 된 이유는 잠정 휴식기를 갖기 위함이었는데요. 아무래도 앨범 준비도 있고 여러모로 바쁘기 때문에 어쩔 수 없는 선택이었을 것입니다. 앞으로 재충전의 시간을 충분히 가진 뒤 영웅시대를 위한 화려한 앨범으로 돌아올 임영씨를 응원하며 기다려야겠습니다. 여러분 구독과 좋아요 잊지 마세요. 네 번째 소식입니다. 임영 씨의 팬들이 취약계층 아동들을 위해 후원금과 마스크를 기부하며 선한 영향력을 실천했습니다. 임영 씨의 공식 팬클럽 영웅시대는 국내 취약계층 아동 후원금 약 253만 원과 어린이용 마스크 5천 장을 초록우산 어린이재단에 기부했습니다. 영웅시대 윗 히어로 경기 167 서경지부는 서울 송파구 히어로인스 갤러리 카페 오픈 기념 이벤트 굿즈 판매 수익금과 카페에 비치된 모금한 모금 전액을 초록우산 어린이 재단에 국내 취약계층 아동 후원금으로 기부했습니다. 이번 기부에는 가슴은 알죠의 가수 겸 노래 강사 나예원 씨가 임영웅 씨와 영웅 시대의 감사의 의미로 라이브 방송 수익금 전액을 후원한 것과 함께 기부를 진행했는데요. 영웅 시대 윗 히어로 경기 167 서경 지부는 임영웅을 사랑하는 만큼 기부, 봉사 활동 등으로 선한 영향력을 전파하고 바른 팬덤 문화를 만들어 가는데 노력하겠다며 이번 한가위를 맞아 또 다른 어려운 이웃을 위한 기부를 계획하고 있다고 전했습니다. 화제가 되었던 히어로 임영 씨에 대한 소식을 전해드렸습니다. 여러분께서 응원하시는 임영 씨에 대한 소식은 앞으로도 계속 이어질 예정입니다. 여러분들의 좋아요와 구독은 큰 힘이 됩니다. 열심히 노력하겠습니다. 지금까지 돌곰별곰 t v 였습니다 감사합니다.